എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എബിക്സ് മൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ഒരു എ വി ഇരുമല ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് പലിശ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എളുപ്പമൊന്നും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിൽ പൈസ എടുക്കാൻ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ കൂടാതെ കുറച്ച് പൈസ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും ആ എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കടം മേടിച്ചു ഈ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കടം മേടിച്ച പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് പൈസ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം ആ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പൈസയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പലിശ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന പൈസ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് പലിശ നിരക്കിലാണ് പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് പലിശ നിരക്കിലാണ് ഇനി പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ശതമാനത്തിലെ പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ശതമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കൈ ശതമാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ നോക്കുക ഇനി പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് ശതമാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ ചെല്ലുകയാണ് കുറച്ച് പൈസ കട മേടിക്കാൻ ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ പറയുകയാണ് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പലിശ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എത്ര രൂപ കടം മേടിക്കുന്നോ ആ കടം മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പലിശയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ കടം മേടിച്ചെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പലിശ നിരക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ പലിശ നിരക്ക് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഈ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കടം മേടിച്ചതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊടുത്തതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ആയിരം രൂപ കടം മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ പലിശ കൊടുക്കണം ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ പലിശയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ വൺ ബൈ ടൺ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ശതമാനം പഠിച്ചപ്പോൾ ശതമാനത്തിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇതായിരിക്കും ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് സീറോ കൾ ക്യാൻസലായി രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ത്രീ ക്യാൻസർ നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കടം മേടിക്കുന്നോ ആ കടം മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം മേടിച്ചതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് എട്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം മേടിച്ച പൈസയുടെ എട്ട് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം മേടിച്ചതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പലിശ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സാധാരണ പലിശയും ഒന്ന് കൂട്ടു പലിശയും എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പഠിക്കാം സാധാരണ പലിശ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടു പലിശ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും പഠിക്കാം സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാന്ന് വിചാരിക്കാം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ നമുക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ് രൂപ ഇതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ രണ്ടാമത്തെ വർഷമോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ രണ്ടാമത്തെ വർഷമോ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര ഇടി നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ നൂറ് നൂറും ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇതായിരിക്കും ര ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഉള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സാധാരണ പലിശ
പലിശയുടെ പലിശ അപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ആദ്യം കടം മേടിച്ച പൈസയ്ക്കൊരു പലിശ കിട്ടും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലിശയുടെ പലിശയും കാണും എന്താണ് കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എഴുതാം ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സാധാരണ പലിശ പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആയിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ആയിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ പലിശയും കാണാം ഈ നൂറിൻ്റെ പലിശയും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പലിശയാണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പലിശ കാണേണ്ടത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പലിശയാണ് കാരണം പലിശയുടെ പലിശ അതായത് ഇവിടെ നമ്മളും ആയിരം രൂപയായിരുന്നു കടം മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ പലിശ നൂറ് രൂപ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കാണേണ്ട ആയിരത്തിൻ്റെ അല്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പലിശ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഏത് സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാലും പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കടം മേടിച്ച പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കുന്ന പൈസ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മുതൽ കടം മേടിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മുതൽ നമ്മൾ തന്നെ പി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും കടം മേടിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊടുക്കുന്ന പൈസ അതിന് നമ്മൾ പി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി പലിശ കണക്കാക്കുന്നത് പലിശ നിരക്കിലാണ് ഈ പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ ആർ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് കടം മേടിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇയർ എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ എൻ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പലിശ സാധാരണ പലിശ നമ്മൾ ഐ എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് സാധാരണ പലിശ കണക്ക പണി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം മുതലെന്ന് പറയുന്നത് പി പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് കടം മേടിക്കുന്നത് അത് എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ പലിശ നമ്മൾ ഐ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യൽ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുക അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മുതലെന്ന് പറയുന്നത് പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അയ്യായിരം രൂപ എൻ എത്രയാ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പലിശ നിരക്ക് എത്രയാ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ സാധാരണ പലിശ ആണോ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എൻ ഇൻ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ് നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് പറയാം പി എത്രയാ അയ്യായിരം എൻ എത്രയാ മൂന്ന് വർഷം ആർ എത്രയാ പത്ത് ശതമാനം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ഇൻ ടു എൻ എത്രയാ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ആർ എത്രയാ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവായി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസലായി ഈ രണ്ട് സീറോകൾ ക്യാൻസലായി എത്ര ഡി ആൻസർ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസലാക്കി എത്താം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഈ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പലിശയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കി
ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നാലായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം നാല് വർഷമാകുമ്പോഴോ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ നാല് വർഷമാകുമ്പോൾ എത്രയായി അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി അതായത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് മനസ്സിലായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാല് വർഷത്തെ പലിശ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തെ പലിശ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ശതമാനം എന്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നാലായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നാലായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ട നമ്മുടെ അത്ര നാലായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് നാലായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് രണ്ട് സീറോ ഓൾ ക്യാൻസലായി രണ്ട് സീറോ ഓൾ ക്യാൻസലായി നാനൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എണ്ണൂറ് ഇതായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ഒമ്പത് മാസത്തേക്കുള്ള പലിശ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുതൽ എത്രയാ മൂവായിരം രൂപ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എൻ എത്രയാ ഒമ്പത് മാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വർഷത്തിലായിരിക്കണം എൻ എപ്പോഴും വർഷം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പത് മാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാസത്തിന് വർഷമാക്കി മാറ്റണം മാസത്തിന് എങ്ങനെ വർഷമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മാസത്തിന് വർഷമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി ഒമ്പത് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഒമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഒമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇയർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നോക്കുക സാധാരണ വലിച്ച ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഐ ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എത്രയാ മൂവായിരം എൻ എത്രയാണ് ഒമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആർ എത്രയാ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഐ ഈക്വൽ ടു പിയുടെ വാല്യൂ മൂവായിരം ഇൻറ്റു എൻ എത്രയാ ഒമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിശ്ര ഭിന്നമാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാടാം വിഷമ ഭിന്നം ഒക്കെ ആക്കി മാറണം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ശതമാനം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു ശതമാനത്തിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം അപ്പോൾ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നാണ് ഈ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപമാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക മൂവായിരം ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒമ്പത് ഭാഗം മൂന്ന് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് നാല് ഇനി നോക്കി മൂന്നും ആറും മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ഇനി നോക്കുക മൂവായിരം ഭാഗം രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുണ്ട് നാലുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാലിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാലിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ആൻസർ വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഭാഗൻ രണ്ടെന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അ